നമസ്കാരം എൽബഗ് മീഡിയയുടെ ഹെൽത്ത് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ പാർവതി സാബു സ്വാസ്ഥ്യ ആയുർവേദ ആൻഡ് വെൽനെസ്സിലെ ആയുർവേദിക് ഫിസിഷ്യനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ ജ എല്ലാ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ലേഡീസിലായാലും ജെൻസിലായാലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഒബേസിറ്റി ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൊണ്ണത്തടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ണമുള്ള കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല ഒബേസിറ്റി നമുക്ക് ജനറൽ ഒബേസിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒബേസിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ല അതൊരു വളരെ ഈ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂവും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വരെ ഒബേസിറ്റി വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥിതി നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങുക അതായത് കുട്ടികളുടെ ആവശ്യാനുസരിച്ചുള്ള പ്രോസസ് ഫുഡ്സ് ബേക്കറി ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക്ഡ് ഫുഡ്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇത് വലിയൊരു ഒരു സീരിയസ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂവിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ജനിച്ച കുട്ടിക്കായാൽ പോലും കഴിയുന്നതും പ്രോസസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടിൻഡ് ഫുഡ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതുപോലെ ഈ വൈറ്റ് ബ്രെഡ്സ് അതോ മൈദ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതൊരു ഒബേസിറ്റിക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വലിയ വിരൽ കാണുന്ന ഒരു ഒബേസിറ്റി മിക്കവർക്കും വരുന്ന ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇംപ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നത് കാണുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ രാവിലെ വണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന് രാത്രി കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കും ഇതൊരു വലിയൊരു ഒബേസിറ്റിക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെയാണ് നമുക്ക് എനർജി ആവശ്യമുള്ളത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻസും എനർജി നമുക്ക് ശരീരത്ത് ആവശ്യമുള്ള സമയം ഈ സമയത്ത് കിട്ടാതിരുന്ന് നമ്മൾ ബോഡീനെ ഒരു സ്റ്റാർവിങ് കണ്ടീഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓവർ ഈറ്റിങ്ങിലേക്കും പോകും അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ല അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം തരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈംലി മീൽസ് ഇല്ല കൺ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഫുഡ് ഈസിലി ഡെലിവേർഡ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പിലാണ് എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അതുപോലെ ടെംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് മാത്രം ആൾക്കാർ എടുക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ഫുഡ് എടുക്കാതിരിക്കുക അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കഴിക്കണം നമുക്കൊരു പ്രൊപ്പോഷൻ വേണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് എത്ര കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എത്ര പ്രോട്ടീൻസ് എത്ര വൈറ്റമിൻസ് ആണ് എത്ര മിനറൽസ് ആണ് ചെല്ലുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അത് കൺവേർട്ട് ആവുക അപ്പോൾ ലിവറിന് താങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള കെമിക്കൽസ് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ട നമ്മൾ ലിവറിനെ ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക ഈ ലിവർ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അതിനെ പചിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെ ഫാറ്റിനെ മറ്റു ബോളി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നടന്ന വ്യായാമം മിനിമം ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് വർക്ക്ഔട്ട് മസ്റ്റാണ് അത് നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലത്തെ എക്സസൈസസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുക ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഫുഡും കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഡയറ്റിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നതും ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ല ഓവറായിട്ടുള്ള എക്സസൈസസും ബോഡിക്ക് ശരിയായി ഉള്ള ഒരു രീതിയല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമിത വണ്ണം കൊണ്ട് തന്നെ പല അസുഖങ്ങളിലേക്കുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈവ് ടൈംസ് മീലും മൂന്ന് ഹെവി മീലും രണ്ട് ലൈറ്റ് മീൽസും വെച്ചിട്ട് അധികം ഫുഡ് രണ്ട് മീൽസ് തമ്മിൽ അധികം ഗ്യാപ്പ് വരാതെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കഴിയുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അധികം ഫാറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക റെഡ് മീറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക
അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും പല രീതികളുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് മൂന്ന് നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുണാധി കഷായം ഗുഗുലു തിക്ത കഷായം വ്യോഷാദി ഗുഗുലു പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻറ്റേണൽ മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശോധന ചികിത്സകളുണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഉദ് ഉദ്വർത്തനം മസ്തി കഷായധാര ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ശോധന ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മനം വിരേചനം എന്നുള്ള തെറാപ്പീസ് കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അമിതവണ്ണത്തിന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഡയറ്റ് ഷാർട്ട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജെൻറ്റണി ലേഡി ആണെങ്കിലും രാവിലെ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എടുക്കുക രാവിലെ തന്നെ ഒരു ലൂക്കോ മോഡൽ ടു ടു ത്രീ ഗ്ലാസ്സസ് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി അല്ലെങ്കിൽ ദോശ നമ്മുടെ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡയറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ദോശ പുട്ട് ഇതെല്ലാം എടുക്കുക വിത്ത് പ്രോട്ടീൻ ദാൽസ് കൂടുതൽ രാവിലെ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഒരു ഇഡ്ഡലി ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ തൊട്ട് മൂന്ന് നേരം ദോശ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദോശ അപ്പം ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഇത് പ്ലസ് കടലക്കറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന അങ്ങനത്തെ കറികൾ രാവിലെ എടുക്കുക ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ ടീ ഒരു ഒരു കൈപ്പിടി നമുക്ക് ബദാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്സ് എടുക്കാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈസ് ഒരു ചെറിയ പോഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ റൈസ് വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറികൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സീസണൽ ഫ്രൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ആപ്പിൾസോ പിയേഴ്സോ വാട്ടർ മെലണോ ഒരു ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന ബോയിൽഡ് ചെന്നാസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽഡ് ഗ്രീൻ ഗ്രം ചെറുപയർ എടുക്കുക രാത്രി കഴിയുന്നതും ഭക്ഷണം വളരെ ലൈറ്റാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഓട്സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം അങ്ങനത്തെ സ്റ്റീംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് എടുക്കുക ഗോതമ്പ് ദോശ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം എടുത്തൊന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് നല്ല രീതി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം രണ്ട് ലിറ്റർ എടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലുതായിട്ട് ബോഡി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ബേസിൽ മെറ്റബോളിക് ക്രീറ്റ് ഡൗൺ ആവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമം ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു പെർമനൻറ്റ് അല്ല അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമാണ് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രയാസമുള്ളത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തരം ആൻഡ്രോയിഡ് ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ വയറിനാണ് വണ്ണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് കാണാം നമസ്കാരം നന്ദി ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി ബെല്ലൈക